Welcome to our mathematics class. Ano-ano ba ang bahagi ng fractions? Anong tawag sa numero na sa taas at numero na sa baba? at ang pumapagitan sa dalawang numero. Tama! Ang nasa taas ay tinatawag nating numerator. Ang nasa ilalim naman ay tinatawag nating denominator. E ano ang linyang nasa gitna? Ito ay ang fraction bar. Tandaan natin, ang nasa taas ay ang numerator, ang nasa baba ay denominator, at ang pumapagitan sa dalawang numero ay tinatawag na fraction bar. Simplifying Fractions we have 1 half, 2 fourth, 3 six, 4 eight, at 5 tenths. Ang mga naritong numero ay example ng proper fraction. Bakit tinawag na proper fraction? Kasi mas maliit ang nasa numerator kumpara sa denominator. Kaya sila ay proper fraction. Sa mga proper fraction na nandito sa ating example, alin dito ang simplest form o naka-simplify? Tama, ito ay ang 1 half. Si 1 half ang pinaka maliit na o simpleng form ng fraction kumpara sa mga numerong kanyang kasama rito. Simplifying proper fractions. Paano natin isi-simplify ang 36 over 48? Una, mag-isip ng numero na pwedeng mag-divide sa ating numerator at pwedeng i-divide sa ating denominator. Tama, ito ay ang 12. Si numerator at si denominator ay i-divide natin sa 12. Kaya 36 divided by 12 is 3. 48 divided by 12 is 4. Ang simplest form ng 36 over 48 ay 3 fourth. Isa pang halimbawa, simplify natin ang 25 over 75. Mag-isip ng numero na pwedeng mag-divide sa 25 at sa 75. 25. I-divide ang numerator at ang denominator sa 25. Kaya, 25 divided by 25 is 1. 75 divided by 25 is 3. Ang simplest form ng 25 over 75 ay one-third. Simplifying improper fractions. Paano natin masasabi ng isang fraction ay improper fraction? Tignan ang ating fraction. Mas malaki ang numerator kumpara sa denominator. Kaya ito ay tinatawag na improper fractions. Paano natin isi-simplify ito? I-divide ang denominator sa numerator. Ilang 6 meron sa 9? 1. Yung 1 na yun ang ating magiging whole number. Kapag na-divide mo ang 9 divided by 6, ilan ang natira? 3. Ito ang magiging numerator. Kopyahin lang ulit ang ating denominator. Pansinin ulit ang ating fraction. Ito ay pwede pang mas simplify. 
Mag-isip ng numero na pwedeng mag-divide sa 3 at sa 6. Yes, i-divide natin ito sa 3. Kopyahin si 1 whole. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. Kaya naman, ang simplest form ng 9, 6 ay 1 and 1 half. Another example, simplifying improper fraction. We have 41 over 35. Mas mataas o mas malaki ang ating numerator kumpara sa denominator. Kaya naging improper fraction. How to simplify? Divide natin ang ating denominator sa ating numerator. 41 divided by 35. 41 divided by 35 is 1. 1 div times 35 is 35. Let us subtract. 41 minus 35 is 6. Ang whole number or ang quotient natin ang magiging whole number. Ang remainder ang magiging numerator. At ang ating divisor ang ating numerator. Kaya, kung isusulat natin yan, 1 whole, we have the 6 as numerator, then 35 ang ating denominator. Simplifying mixed fraction. Ito ay nagiging mixed fraction kung may kasama na siyang whole number. Paano'y simplify ang 2 and 3, 12. Kung titignan natin, ang fraction natin ay naka-improper, ang 3, 12. Mag-isip ng numero na pwedeng mag-divide sa 3 at sa 12. Divide natin sa 3. Kaya si 3, 12, divide parehong 3, 3, divided by 3, is 1. 12 divided by 3 is 4. Then, kopyahin lang natin yung whole number natin kanina. Kaya si 2 and 3, 12 ay 2 and 1, 4. Another example is 7 and 13 tenths. Paano natin isisimplify ito? Kung titignan natin ang fraction natin, ito ay isang improper fraction. Mas malaki ang numerator kumpara sa ating denominator. Kaya i-divide natin 13 divided by 10. 13 divided by 10 is 1. 1 times 10 is 10. Let us subtract 13 minus 10, that is 3. Again, ang quotient natin ang magiging whole number. Ang ating remainder ang magiging numerator. At manat mananatili na ang 10 ay ang ating denominator. Kaya kung isusulat natin yan, 1, whole number, 3, numerator, at ang denominator ay 10. So, ang simplest form ng 7 and 13 tenths ay 1 and 3 tenths.